हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आज हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर टू एसिड बेसिस एंड साल से 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि हमारा बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन्हीं में से कोई क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में रहेगा तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कास्टिक पोटास इज कास्टिक पोटास का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा ऑप्शन ए है एन ऑप्शन बी है सी ए ओ एच का होल टू ऑप्शन सी है एन एच फोर ओ एच और ऑप्शन डी है के ओ एच तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी के ओ एच नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट हैज नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इनमें से किस साल्ट में वाटर का क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है ऑप्शन है ब्लू विट्रॉल वॉशिंग सोडा बेकिंग सोडा या फिर जिप्सन तो इसका आंसर हो जाएगा सी बेकिंग सोडा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर थ्री लाइम वाटर इज इनमें से लाइम वाटर क्या है हम लोग को बताना है तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सी ए ओ एच का होल टू आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर विच ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न ब्लू लिटमस टू रेड इनमें से किस में ब्लू लिटमस से रेड में चेंज होता है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए विनेगार विनेगार में ब्लू लिटमस से रेड में चेंज होता है आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव है The nature of calcium phosphate is present in tooth enamel is option A है basic, B amphoteric, C है acidic या फिर D है neutral. तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेसिक आगे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न रेड लिस्ट मस्ट ब्लू अब रेड से ब्लू में किस में चेंज होता है तो ऑप्शन दिया गया है विनेगर बेकिंग सोडा सोल्यूशन लेमन जूस या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स तो इसका आंसर हो जाएगा बी बेकिंग सोडा सोल्यूशन नेक्स्ट क्वेश्चन है मिथाइल ऑरेंज इज मिथाइल ऑरेंज क्या है ऑप्शन दिया गया है पिंक इन एसिडिक मीडियम येलो इन बेसिक मीडियम आगे है ऑप्शन येलो इन एसिडिक मीडियम या पिंक इन बेसिडिक मीडियम उसके बाद सी है ऑप्शन कलरलेस इन एसिडिक मीडियम पिंक इन बेसिक मीडियम और ऑप्शन डी है पिंक इन एसिडिक मीडियम और कलरलेस इन बेसिक मीडियम तो इसका करेक्ट आंसर बी वाला हो जाएगा येलो इन एसिडिक मीडियम और पिंक इन बेसिक मीडियम नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट है द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर यूज्ड इन ए लेबोरेटरी लेबोरेटरी में कौन सा इंडिकेटर यूज्ड किया जाता है तो ऑप्शन दिया गया है मिथाइल ऑरेंज लेड रिटमस यूनिवर्सल इंडिकेटर या फिर फेनोलेफेथिलीन तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यूनिवर्सल इंडिकेटर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आगे है क्वेश्चन नंबर नाइन आंट स्टिंग प्रोड्यूसेज आंट स्टिंग इसमें से क्या प्रोड्यूस दे करता है एसिटिक एसिड मिथेनोइक एसिड ऑक्जेलिक एसिड या फिर ब्यूटेनोइक एसिड तो इसमें करेक्ट आंसर बी वाला होगा मिथेनोइक एसिड आंट मिथेनोइक एसिड प्रोड्यूस करता है आगे क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर टेन ए सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू इट्स पी एच इज लाइकली टू बी ऑप्शन ए है वन या फिर बी फोर सी है फाइव डी है टेन करेक्ट आंसर होगा डी टेन आगे क्वेश्चन हमारा है द कॉमन नेम ऑफ सी एओ सी एल टू इज सी ए ओ सी एल टू का कॉमन नेम क्या है कॉमन साल्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम या फिर ब्लीचिंग पाउडर करेक्ट आंसर होगा ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है सी एओ सी एल टू नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है तो हम जानते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला होता है सी एस ओ फोर इंटू हाफ एच टू ओ तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन है द हार्डेस्ट सबस्टांस इन द ह्यूमन बॉडी ह्यूमन बॉडी का जो सबसे हार्डेस्ट सबस्टांस है वो क्या है टूथ इनेमल फेमर टेम्पोरल बॉन्ड या फिर नन ऑफ द अब इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा टूथ इनेमल हम लोग का दांत सबसे हार्डेस्ट होता है आगे है क्वेश्चन व्हाई डज ड्राई एस गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर ऑप्शन इसमें दिया गया है बिकाउज ड्राई लिटमस पेपर इज नॉट एन इंडिकेटर या फिर बिकाउज एस सी एल गैस इज ए वीक एसिड वी मस्ट यूज ए स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर सी दिया गया है बिकाउज ड्राई एस सी एल गैस डज नॉट आयोनाइज टू प्रोड्यूस एच प्लस आयन और डी ऑप्शन दिया गया है नन ऑफ द एव तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन वाट टाइप ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस वेन एन एसिड इज डिजॉल्व इन वाटर तो ऑप्शन दिया गया है एक्सोथर्मिक रिएक्शन इंडोथर्मिक रिएक्शन सब्सटीच्युएशन रिएक्शन या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है इन पी एच पी एच में पी स्टैंड फॉर पी का मतलब क्या होता है पोटेंशियल प्रोटोन प्रिमेटिव या फिर प्रोसेस तो ए वाला सही है पोटेंशियल होता है 
आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 नेम एन एसिड व्हिच कॉन्टेंस बोथ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एक एसिड का नाम बताना है जिसमें दोनों हो ऑक्सीजन भी और हाइड्रोजन भी तो ऑप्शन दिया गया है ऑक्सिक एसिड हाइड्रा एसिड डाइल्यूट एसिड या फिर कंसंट्रेटेड एसिड इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सिक एसिड ऑक्सिक एसिड में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों होता है आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन टोमेटो इनमें से कौन सा एसिड टोमेटो टमाटर में प्रेजेंट रहता है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ऑक्सैलिक एसिड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट आर ऑलफैक्टरी इंडिकेटर्स ऑलफैक्टरी इंडिकेटर्स किसे कहेंगे ऑप्शन दिया गया है सब्सटेंसेस हुज कलर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडिया उसके बाद ऑप्शन बी है ए पीएच इंडिकेटर मेड ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ सेवरल कंपाउंड्स ऑप्शन सी है ए मैन मेड केमिकल सब्सटेंस that can be used as acid base indicators option d is substances whose order changes in acidic or basic media so its correct answer will be option d substances whose order changes in acidic or basic media the question is question number 20 chemical formula of baking soda what is the baking soda ka chemical formula kya hota hai? MgSO4, Na2CO3, NaSO3 or MgCO3 the correct answer will be NaSO3 so today we will see the next video we will see the chapter 3 of MCQ question please like share and subscribe my channel